হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম অদিতি তোমাদের প্রত্যেককে ওয়েলকাম আজকের এই ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা শিখতে চলেছি জিরান্ডের ব্যাপারে জিরান্ড হচ্ছে একটা খুব কমন পার্টস অফ স্পিচ এবং আমরা জানি কি না জানি আমরা কিন্তু ইংলিশে ঠিক জিরান্ডের ব্যবহার করে থাকি তো আজকে আমি এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব এরকম প্রচুর এক্সাম্পল যার মাধ্যমে আমি ইন ডিটেলসে তোমাদের জিরান্ড বোঝাবো এবং এই ক্লাসটার পর থেকে তোমাদের জিরান কোনো সেন্টেন্সে থাকলে রেকগনাইজ করতে অসুবিধা হবে না প্লাস তোমরা কমফোর্টেবলি কোনো সেন্টেন্সে জিরান্ডের ব্যবহার করতে পারবে নাও প্লিজ রিমেম্বার ওয়ান থিং যে জিরান কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে তৈরি হয় এবং কোনো সেন্টেন্সে এটা কিন্তু নাউন হিসেবে কাজ করে সো জিরান্ড অ্যাক্স অ্যাজ এ নাউন অফ আ সেন্টেন্স ব্যাস এইটুকু আমাদের খালি মনে রাখতে হবে ভার্বের সাথে জিরান্ডের কিন্তু এটাই পার্থক্য ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড হয়ে তৈরি হলেও একদমই কখনো ভাববে না যে এটা ভার্বে কন্টিনিউয়াস ফর্ম নো এটা অ্যাকচুয়ালি নাউন হিসেবে সেন্টেন্সে কাজ করছে এটা হলো অ্যাকচুয়ালি নাউন ওকে এখানে আমি কিছু এক্সাম্পল লিখে রেখেছি আমি তোমাদের সাথে আজকে জিরানকে রেকগনাইজ করার কিছু ট্রিক্স বা বলতে পারো কিছু রুলস শেখাবো তো প্রথমে যে রুলসটা আমি শেখাবো জিরানকে রেকগনাইজ করার সেন্টেন্সের থেকে সেটা হলো যে জিরান্ট কোনো সেন্টেন্সের যে প্রেপোজিশন থাকে তার অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে তো এখানে প্রচুর প্রেপোজিশন আছে সো দিস ইজ রুল নাম্বার ওয়ান যে সেন্টেন্স এর যে প্রেপোজিশন থাকে প্রেপোজিশন তার অবজেক্ট হিসেবে জিরেনকে আমরা পাই অবজেক্ট হিসেবে থাকে সো এটা প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে অবজেক্ট অফ আ প্রেপোজিশন ওকে না প্রেপোজিশন কোনগুলো যেরকম অন অ্যাট ইন আন্ডার অ্যাব উইথ অফ উইদাউট সো দিস আর অল দ্য প্রেপোজিশনস নাও এখানে তাহলে আমরা প্রেপোজিশনসকে আগে দেখি রেকগনাইজ করি ওকে ফার্স্ট সেন্টেন্সে বলেছি শি ইজ ফন্ড অফ ড্যান্সিং রাইট সো তার জন্য এখানে দেখো অফ হচ্ছে প্রেপোজিশন আমি একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম যে অফ প্রেপোজিশন হয় পরের সেন্টেন্সে উইদাউট তারপরে সেন্টেন্সে অন হচ্ছে প্রেপোজিশন ফাইন এবার পরের যে ওয়ার্ডটা আছে সেটাই দেখো ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে আছে ডান্স প্লাস আইএনজি ডান্সিং ইট প্লাস আইএনজি ইটিং হান প্লাস আইএনজি হান্টিং তো এইখানে এই প্রত্যেকটা হচ্ছে জিরান প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো প্রেপোজিশনের পরেই কিন্তু জিরান রয়েছে প্রেপোজিশনের পরেই জিরান রয়েছে তো প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে গট এড প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এখানে জিরান প্রেপোজিশনের পরেই জিরান থাকছে এই যে বলেছে সি ইজ ফন্ড অফ ডান্সিং এই সেন্টেন্সটার মানে কি হচ্ছে সে নাচতে ভালোবাসে সি লাভস ডান্সিং ওকে তারপর বলেছে উই ক্যানট লিভ উইদাউট ইটিং আমরা না খেয়ে বাঁচতে পারি না এখানে ইটিং মানে কিন্তু খাচ্ছে হচ্ছে না বা খাচ্ছি হচ্ছে না এখানে ইটিং মানে হচ্ছে খাওয়া আমরা না খেয়ে বাঁচতে পারি না তো বুঝতে পারছ যে ওয়ার্ডের কন্টিনিউয়াস ফর্মের সাথে জিরান্ডের ডিফারেন্সটা কোন জায়গাটায় তারপর বলেছে হি ওয়েন্ট অন হান্টিং সে শিকারে গিয়েছিল তো এখানে হান্টিং মানে হচ্ছে শিকার কিন্তু যদি কন্টিনিউয়াস ফর্ম থাকতো তাহলে কিন্তু এর মানে হতো শিকার করছে বা করছিল ডিফারেন্স কিন্তু দেখো অনেকটা ডিফারেন্স জিরান্ডের সাথে বাড়বে রাইট বুঝতে পারছো আশা করি আচ্ছা পরে যে ট্রিক্সটা শেখাবো সেটা দেখো জিরান সবসময় যে এখানে যে ওয়ার্বটা আমি লিখেছি দেখো এখানে ওয়ার্ব কোনটা রয়েছে অ্যাকাস্টম এবং এখানে ওয়ার্ব কোনটা রয়েছে লুকিং তাই তো তো এগুলোকে আগে আমরা দেখে নেব তো জিরান সবসময় যে সেন্টেন্সের টু ইনফিনেটিভটা থাকে তার পরে সবসময় আমরা পাই দেখো এই যে টু রয়েছে এখানে টু ইনফিনেটিভ রয়েছে তো টু এর পরে আমরা সবসময় জিরানকে পাই আফটার দ্য প্রেপোজিশন টু আমরা সবসময় জিরানকে পাচ্ছি কিরকম ভাবে পাচ্ছি টেকিং রিসিভিং না এখানে এবার একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ম্যাম আমরা তো জানি যে টু এর পর মানে টু প্রেপোজিশনের পর যদি কোনো ওয়ার্ক থাকে তাহলে তার আইএনজি হয় না ইউ আর রাইট 
বাট এখানে তো টেকিং রিসিভিং এগুলো ভার্ব হিসেবে কাজ করছে না এগুলো তো জেরান্ড যদি তোমরা এখানে লেখো টু টেক তাহলে কিন্তু জিনিসটা ভুল হবে বা যদি তোমরা লেখো টু রিসিভ তাহলে কিন্তু ভুল হবে পুরোটা ভুল হবে তাই এখানে টু এর পর টেকিং এরই ব্যবহার হবে টু এর পর রিসিভিং এরই ব্যবহার হবে তার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম আগে যে সেন্টেন্সে ওয়ার্ক কোনটা আছে দেখো ওয়ার্ক কোনটা ছিল সেন্টেন্সে কাস্টমড লুকিং ফাইন আচ্ছা এবার এখানে এটার মানে কি হচ্ছে হি ইজ কাস্টম টু টেকিং টি আচ্ছা কাস্টম মানে অভ্যস্ত সে চা নিতে অভ্যস্ত এখানে টেকিং এর আর একটা মানে হয় চা পান করতে হি ইজ কাস্টম টু টেকিং টি সে চা পান করতে অভ্যস্ত আবার পরের যে সেন্টেন্সটা আছে এখানে দেখো আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড এর মানে কি আমি আগে দেখছি টু রিসিভিং অ্যান্ড আর্লি রিপ্লাই এটা আমরা লেটার লেখার সময় এই জাতীয় সেন্টেন্স ব্যবহার করছি এর মানে কি হচ্ছে আমি তোমার অগ্রিম উত্তরের অপেক্ষা করছি এখানে আই অ্যাম লুকিং ফরওয়ার্ড মানে হচ্ছে অপেক্ষা করছি আই অ্যাম ওয়েটিং অ্যান্ড আর্লি রিপ্লাই মানে অগ্রিম জবাবের উত্তরের অপেক্ষা করছি তো উত্তরটা রিসিভ করতে অপেক্ষা করছি রিসিভ করার জন্য অপেক্ষা করছি টু রিসিভিং ওকে পরেরটা আই হ্যাভ লস্ট মাই ওয়াকিং স্টেক আচ্ছা আমি তোমাদেরকে কম্পাউন্ড নাউন শিখিয়েছিলাম কম্পাউন্ড নাউন কি সেটা শিখিয়েছিলাম তো এখানে দেখো কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে এখানে ব্যবহার হচ্ছে আই হ্যাভ লস্ট মাই ওয়াকিং স্টেক কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ডিড ইউ বাই অ ফ্রাইং প্যান ফাইন তাহলে এখানে রুলটা কি হলো যে আফটার প্রেপোজিশন वाकिंग स्टिक फ्राइंग पान र ওকে ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটা আছে সেটার মানে বলি আই হ্যাভ লস মাই ওয়াকিং স্টিক ওয়াকিং স্টিক মানে আমরা যে লাঠির ওপর ভর দিয়ে হাঁটি সেটা আমি আমার ওয়াকিং স্টিকটা হারিয়ে ফেলেছি হ্যাভ লস্ট আছে মানে হারিয়ে ফেলেছি ডিড ইউ বাই অ ফ্রাইং প্যান তুমি কি একটা ফ্রাইং প্যান কিনেছিলে না কিনেছিলে কেন বললাম এখানে ডেড আছে এটা পাস্টে রয়েছে ডেড দিয়ে প্রশ্ন করা আছে তাই আমি বুঝলাম পাস্টে আছে এরপর চলো আমরা যে পরের রুলসগুলো আছে সেগুলো দেখে নিই পরের এক্সাম্পলটা দেখো সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ মানে সাঁতার কাটা হলো একটি ভালো ব্যায়াম এক্সারসাইজ না এখানে সুইমিং এর মানে কি হচ্ছে সাঁতার কাটা এই ক্ষেত্রে দেখো এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এটা হচ্ছে প্রেডিকেট সুইমিং হচ্ছে সাবজেক্ট এই পার্টটা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা হচ্ছে প্রেডিকেট পার্ট ফাইন সো এখানে সুইমিং এর মানে কি হচ্ছে সাঁতার কাটা সাঁতার কাটা হলো একটি ভালো এক্সারসাইজ না এখানে তাহলে কোন রুলটা অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে জানো ইট ইস রুল নাম্বার ফোর যেটা হলো সাবজেক্ট অফ আ ওয়ার্ড ফাইন না সাবজেক্ট অফ আ ওয়ার্ড তো বলে দিলাম এই সেন্টেন্সের ওয়ার্ড কোনটা সেটা জানতে হবে সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখানে যদি তোমরা ভাবো এটা ওয়ার্ড একদমই না আবার আমরা এটাও জানি যে ওয়ার্ড ছাড়া কোনো সেন্টেন্স হয় না তাহলে এই ক্ষেত্রে সুইমিং আমি কিন্তু বলে দিয়েছি এটা যে রান এর মানে সাঁতার কাটছে না এর মানে সাঁতার কাটা মানেটা বোঝার চেষ্টা করো সাঁতার কাটা সাঁতার কাটা কখনো ওয়ার্ড হতে পারে না এটা কিন্তু যে রান এটা নাউন হচ্ছে ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখানে একমাত্র ওয়ার্ড হচ্ছে ইজ ইজ ছাড়া কোনো ওয়ার্ড এখানে নেই এবং ইজ হচ্ছে এখানে বি ভার্ব প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে দেখো ইজ রয়েছে ইজ হচ্ছে এখানে বি ভার্ব এবং ইজ ভার্ব এর সাবজেক্ট হচ্ছে এগুলো ইজ ভার্ব এর সাবজেক্ট হচ্ছে সুইমিং ইজ ভার্ব এর সাবজেক্ট স্মোকিং ইজ ভার্ব এর সাবজেক্ট পেন্টিং ওকে এবার দেখো পরেরটা স্মোকিং ইজ ইনজারিয়াস টু হেলথ স্মোকিং ইজ ইনজারিয়াস টু হেলথ মানে কি হচ্ছে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আমি কিন্তু এখানে স্মোকিং মানে ধূমপান বলেছি ধূমপান করছে বলিনি 
তো মানেটা বুঝলেই বুঝতে পারবে এটা কিন্তু নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর স্মোকিং ইজ ইনজরিয়াস টু হেলথ পরে পেন্টিং ইজ আর হবি পেন্টিং হচ্ছে তার হবি পেন্টিং হচ্ছে তার শখ পেন্টিং মানে কি আঁকা তো এখানে পেন্টিং মানে কি হচ্ছে আমরা এটাও বলতে পারি টু পেন্ট ইজ হার হবি টু সুইম ইজ আ গুড এক্সারসাইজ টু স্মোক ইজ ইনজরিজ টু হেলথ না টু পেন্ট ইজ আর হবি আমরা এরকমও বলতে পারি তো পেন্টিং মানে কি আঁকা পেন্টিং মানে আঁকা আঁকা হলো তার শখ বোঝা গেল প্রথম তিনটে আচ্ছা পরেরটাই আসি আই হেট স্মোকিং এখানে ঠিক উপরের যেটা ছিল সেটার উল্টোটা হচ্ছে এখানে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে সো দিস ইজ রুল নাম্বার ফাইভ ভ্যার জিরান এজ অ্যাক্টিং লাইক আ অবজেক্ট অফ আ ভার্ব ডান কিভাবে অবজেক্ট অফ আ ভার্ব হিসেবে কাজ করছে আই হেট স্মোকিং আই হেট স্মোকিং আমি ধূমপান ঘৃণা করি আমি ধূমপান ঘৃণা করি আই হেট আই হচ্ছে সাবজেক্ট হেট হচ্ছে ভার্ব স্মোকিং হচ্ছে এখানে জিরান্ট ওকে তারপর হি টট মি সুইমিং সে আমাকে সাঁতার কাটা শিখিয়েছিল টট আছে পাস্টে রয়েছে ভার্ব এটা টট পাস্টে রয়েছে তার মানে শিখিয়েছিল হি এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি টট মি সুইমিং এখানে সুইমিং অবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে জিরান্ট স্টপ রাইটিং লেখা বন্ধ করো স্টপ হচ্ছে এখানে ভার্ব রাইটিং হচ্ছে জিরান আচ্ছা আমি সেন্টেন্সের অবজেক্ট কি করে বার করব কি দিয়ে প্রশ্ন করো প্রত্যেকটা যে সেন্টেন্স আছে কি দিয়ে প্রশ্ন করো আমি কি ঘৃণা করি স্মোকিং ধূমপান ঘৃণা করি আচ্ছা সে আমাকে কি শিখিয়েছিল সাঁতার কাটতে শিখিয়েছিল কি বন্ধ করব লেখা বন্ধ করব তাই তো তো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে দেখো আমি কি দিয়ে প্রশ্ন করলে কিন্তু জিরান পাচ্ছি তো কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা সেন্টেন্সের অবজেক্টকে পাই কিন্তু কি দিয়ে প্রশ্ন করলে পার্টিকুলারলি আমরা এখানে জিরান পাবো কাকে না কারণ আমি যদি কাকে দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে এখানে মি আসছে মি অবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের নাউনটাকে বার করতে হবে এখানে কিন্তু ভার্বের সাথে যেহেতু আইএনজি হচ্ছে দেখো একটা খুব সাধারণ ব্যাপার যদি কাকে দিয়ে প্রশ্ন করো তাহলে কিন্তু কোনো পার্সন বা অ্যানিমেলের নাম বেরোবে তাই তো তো সেই ক্ষেত্রে আমি তো বলতে পারি না রাহুল প্লাস আইএনজি রাইট রাহুলের সাথে আইএনজি তো হবে না তো স্বাভাবিকভাবে যখন ভার্বের সাথে আইএনজি হচ্ছে ক্রিয়ার সাথে আইএনজি যখন হচ্ছে তখনই আমি কি দিয়ে প্রশ্ন করলে কিন্তু অবজেক্টটা জিরান পাবো কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে কিন্তু আমি যে অবজেক্ট আসবে সেটা জিরান হিসেবে পাবো না সেন্টেন্সে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অবজেক্ট আমরা পাই দিস ইজ ভেরি ট্রু বাট এই ক্ষেত্রে আমরা যদি জিরানকে খুঁজতে চাই তাহলে কেবলমাত্র কি দিয়ে প্রশ্ন করব বোঝা গেছে পরেরটা দেখি সিং ইজ বিলিভিং দেখাই হলো বিশ্বাস করা সিং ইজ বিলিভিং এই ক্ষেত্রে যে রুলটা অ্যাপ্লিকেবল এখানে সেটা হচ্ছে রুল নাম্বার সিক্স অ্যান্ড দ্য ফাইনাল রুল দ্যাট ইজ কমপ্লিমেন্ট অফ আ ভার্ব ভার্বে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার হয় সিং ইজ বিলিভিং ভার্ব কোনটা এখানে ইজ ওকে ভার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে তারপর হোয়াট ই লাইকস বেস্ট ইজ সুইমিং সে যেটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে সেটা হচ্ছে সাঁতার কাটা ইজ সুইমিং সে সাঁতার কাটা পছন্দ করে তো বোঝা গেল আই হোপ যে তোমাদের যে রান রিলেটেড যে ডাউট ছিল আজকের এই ক্লাসটা দেখার পর থেকে সব ডাউট ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং এখন তোমরা ইজিলি কোনো সেন্টেন্সের থেকে যে রান রেকগনাইজ করতে পারবে তো শুধু ভিডিওটা দেখলেই হবে না এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস ম্যাক্স এ ম্যান পারফেক্ট অলওয়েজ রিমেম্বার অ্যান্ড কেন আমি তোমাদেরকে এই রুলসগুলো শেয়ার করছি কেন আমি ট্রিক্সগুলো শেয়ার করছি বিকজ আই ওয়ান্ট যে তোমরা স্মার্ট ওয়েতে প্র্যাকটিস করো দেখো যে তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আবার পরের ভিডিওতে আনছে নেক্সট টাইম কি প্র্যাকটিসিং টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ